punto Rajoy ha vuelto a aparecer para decir esto. Y hay demasiada patada al diccionario. El todes, eliges, demasiada patada al diccionario. Mariano, por favor, que tú no le dabas pata al diccionario, no, tú lo embarcabas directamente. Que jugabas al catenacho cada vez que te ponían un micrófono por delante. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Vamos con el secretario general del PP. No ha cumplido Pedro Sánchez una promesa fundamental. Pedro Sánchez dijo que iba a vacunar al 70% de la población antes del verano. No me cuadran los datos de vacunación para criticar al gobierno. Pues me los invento. Lograremos en consecuencia que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto. Teodoro, presta atención. Cerca, lejos, lejos. Tú escupes los huesos de aceituna, lejos. Cerca, menos mal que tenías el suelo cerca cuando te caíste al nacer. Antes del verano. A finales del mes de agosto. Queda un mes y pico para que llegue septiembre y más de la mitad de los españoles están vacunados ya con la pauta completa. Yo calculo que a finales de agosto deberíamos llegar al 70% a no ser que alguien, que no lo creo porque todos los españoles, da igual del partido que seamos, estamos fritos porque esto acabe, a no ser que alguien intente boicotear el plan de vacunación. Si es que el comunismo solo trae pobreza. El gobierno madrileño fija un pago extra de 597 millones. Esos son unos cuantos chalén a la pagar. O unos cuantos viajes de Jeff Bezos a Turquía. ¡Calvo! El dinero mío acaso, creo que ha dicho Ayuso. Y ahora turno para el maestro casado. Pero si está loco. Si lo único que le gusta es figurar. Si sale... A Pablo Casado ya no lo creen ni los carteles. Es eso. Que Europa no lo exige, hasta entonces alguien me podría decir... El otro día, sin talento, Mr. Ripley participó como moderador en una jornada de concordia, constitución y patriotismo junto a dos exministros. Hasta ahí todo bien si no fuera porque uno de los exministros, Rafael Arias Salgado, por aquello de la concordia, llamó hijo de puta al primer ministro holandés. Hoy he leído en el periódico que Ruth del holandés, que es un hijo de puta... Hoy he leído en el periódico que Ruth del holandés, que es un hijo de puta, pero que... <risa> Todos son risas hasta que recuerdas que Pablo Casado podría ser presidente de España. ¿Yo? ¿Joe Biden? ¡Escúchame bien, hijo de puta! Para arreglarlo, el otro exministro, Ignacio Camuñas, dijo esto. Y si hay un responsable de la guerra civil directamente, es el gobierno de la república. Sí, amigos, según Camuñas, la República decidió que lo mejor para la República era una guerra contra la República porque la re porque yo qué sé. ¡Ignacio, las pastillas! Es decir, mire usted, si hubo guerra civil es porque ustedes lo hicieron muy mal. Lo que quiere decir el bueno de Ignacio es que la gente votó muy mal. Así que como castigo para que aprendieran, estuvieron 40 años sin votar. Eso es mentira, a mi juicio. ¡Las pastillas, Ignacio! Y creo que es mejor olvidar en ese sentido el pasado y no seguir hurgando... ¿Por qué todos estos cabrones que vivieron como reyes durante el franquismo están empeñados en que olvidemos? Ay, si hubiéramos hecho una transición a la italiana, lo bien que le llegarían los recuerdos a la cabeza. Y no seguir hurgando... Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Claro que lo mismo esta gente es lo que busca. Y en ese sentido yo te pido, Pablo, que cuando llegues a ser el presidente del gobierno, la primera medida que tomes es acabar con la ley de la memoria histórica. Porque ese es un ataque... A la madrileña. 